mwajiji ambapo baadhi ya viongozi kutoka bonde la Ufa wanatoa kauli zao kuhusiana na ripoti ya BBI anayezungumza kwa sasa ni mbunge wa Charangani Joshua Kutuni. Hebu tuwasikilize. Ole Kores tukasunguka Kenya hii. Paka nikatoa wimbo. Katiba mbaya. Katiba nilikasungumza nikatua mbaroni. Katiba ikapita. Tukasema basi tupitishe tutarekebisha. Nafasi nzuri imepatikana kwa sisi tuliopinga katiba hii turekebishe kwa sasa tuna fursa nzuri na mimi ninashangaa sana watu wanakuanduma kuwili kwa sababu wewe umefika mahali ulikuwa unataka ukaona mamlaka umeyapata unaweza kutumia mamlaka kwa manufaa yako hauwezi kufikiria yule ambaye ananyanyaswa na katiba hii Katiba hii tuliyoko nayo kwa sasa inaweza tenga inji, inaweza kutenga wananchi, inaweza gawa inji kwa makabila. Tutengeneze katiba ama tusungumzie mchakato. Tusungumzie ripoti ambayo imetupatia nafasi ya kujenga taifa ambalo kila mtu anaweza kufurahia. Nikimalizia nataka kuzungumzia tena ndani ya bunge. Nani leo yuko na uwezo ya kumkosoa rais? Hakuna. Na nitawataja kwa majina huwezi kumleta mbadi ukamwambia mkosoe rais Uhuru Kenyatta. Ingumu. Ni kama kumtoa samaki na kumweleza ruka juu ya mti. Atasema nimeshindwa. Ni ngumu. Tunataka yule ambaye ameshinda urais apatane na yule ambaye amekuja wa pili na yeye na hakuendani ya bunge kama kiongozi wa upinzani kwa sababu yeye atakuwa serikali badala wakikosoana hakikosoa serikali yuko kosoa serikali kwa kiwango hicho kimo chake kini kwa sasa umwambie punda yuakimbia na farasi <laughs> itafika vipi jameni na ndio unaona kwa sasa hatuna demokrasia iliyokolea katika taifa la Kenya. Mataasisi yetu kwa sasa yanashikiliwa na kauli yao inaamuliwa na serikali kuu. Kwa sababu hakuna mtu anatetea. Wabunge wengi tuko serikali iliyoko mamlakani utakowasoaje serikali ambayo iko mamlakani na wewe ndio mwenye serikali. Kwa hivyo mimi ningependa kuwa rai viongozi kwamba tuchukue hii fursa tusijibizane tusungumze tubadilishane mawazo hii ni ripoti hiyo hii sio sheria ambayo imetolewa sisi wote tusungumzie kuna wale wanaosema kwamba tunaangalia sehemu hii ya waziri mkuu labda ipewe nguvu wale wengine wanasema hibaki vile vile isikuwe ni chuki wakati tutakuwa tunazungumza ikuwe tupishane kwa mawazo na fikra lakini tuzipishane kwa nguvu na mimi nataka kushukuru hakuna kiongozi ambaye ataingia kwa vikumbukumbu kumbu za historia na sifa kama huru Kenyatta aliona tamaa yake kando kubobea wake kwake kwa uongozi kando Sifa sake kando. Ikulu yake kando. Cheo alicho nacho kando, mimi ni mkumbatie rais, ni mkumbatie mwenzangu Raila Odinga. Japokuwa alikuwa amenitaja majina, lakini msamee kwa sababu taifa ni kubwa kutuliko sisi wote. Mbona sisi wote tusifanye hivyo kama viongozi? Na mimi nataka kusema bila kuficha kwamba kikwaso ya taifa hii hata sio tena hata watu wa upinzani, kikwaso kubwa kwa sasa ni wale yoko mamlakani wengine serikali labda inayohudumu kwa sasa labda viongozi wengine wako kwenye mamlaka kitu chochote bora ambacho kinaleta wa Kenya pamoja wanaiona kwamba ni mbinu ya kuwaondoa kwa siasa za 2022 22 itakuja jameni nibembeleze mimi nikupende wewe kama mwana yeyote sioni kama mwana yeyote hapa kama yuko na mtu kipusa kizuri kama yeye uwezi mlazimisha unampa nyama ya ulimi walegeza bas atakuwa asante sana na Mungu awabariki
Bas, uh, <laughs> asante sana nafikiri uh, next i want to invite uh, mheshimiwa le cores kuja onge kwa niaba ya Uh, good afternoon kwa wale hawajanifahamu vizuri au hawajasikia my name is Ataraya Olekores first and foremost uh, 